LGBTQ. This is the topic for today. Earlier this week, the High Court of Kenya paved way for this particular group to be recognized in Kenya. But this decision has rubbed off many in the wrong way, including members of parliament and religious groups. And so today we are here in the streets, obviously, to ask the residents what they think about this particular decision. My name is Victor Nzobeli and this is your stand. So let's get on. Eric Hakaimieso. Uh, una zasema nini kuhusu maneno ya LGBTQ? Mi kwanza ningeza kusema hivi. Hiyo ni kitu ya upuzu kwanza. Kwa sababu gani? Inaharibu society yetu kama youth, eh? Utapata most of this youth juu kwa sababu Kenya tuko na shida mingi sasa hivi unaona vile uchumi iko. So utapata it affect you our youth kwa sababu wa youth wako na shida utapata watu wengi wanatumia advantages jua kwa hii kitu una si yenye unasema ushoga hii itaenda hawa watu it's like it's a society unaona ama organization so utapata wanachukulia advantage wako na pesa kutumia kuharibu hawa watoto wadogo so mimi hiyo kitu si hata sifai kuja kwa hii nji yetu hata kidogo tena inaharibu society yetu ya nji kama sisi wa Afrika unaona society society yetu haijai kuwa hivyo hmm? tunaangalia pia ujamii wetu vile watu wamelelewa nini so utapata ni kitu kingine yenye it affect vitu mingi sana so mimi sikubaliani nayo hata kama eh hey, mimi naitwa Brian nimetoka Isili South na unaitwa nani eh hey, I'm Alex Mutuku eh so leo nataka kuuliza mnaonaaje hii maneno ya LGBTQ? Hiyo maneno mi kwanza kama mkenya mimi haijanifurahisha sana. Juu ni mambo hata tujazoea sisi. Sisi wa Kenya si hatujazoea, unajua? Alafu ningependa sana au wenye wamepitisha hiyo mambo kwa kuanze na example kabla tufikie kwanza sisi. Unaona kama sisi ma youth. Mimi unaona kama mimi youth huyu ni youth mwenzangu mimi mkenya nikajua huyu mtu ako na mambo kwanza kitu kwanza ya kwanza si my youth kwanza hakuna kitu yenye tunaweza kubali oh hiyo kitu mwenye ameanzisha ni kama si unaona mambo ya uzunguni na unajua uzunguni hakuna anga atimila ama nini so mwenye ameikubalisha ikue haifai Juno si unajua hata obvious huko hivyo uzunguni hakuna anga hizo mila eh so i mi kwangu mi haifai Ndio professor Smutunga ya yeah, mimi kazi wa hapa isli ndio ningependa kuzungumzia hii mambo imetukujia mambo ya gay hiyo mambo ni kinyume na tamaduni zetu hatuwezi kubali kwa sababu ya watoto. Jambo la kwanza tuna jinsi vibaya kwa sababu tuna watoto ambao wana wanaendelea kukua na tunaona kwamba ikikuja itaadhiri maisha yao. Na tuna tamaduni pia ambazo zinatuongoza na tungefuata tungeendelea kuzifuata. Ndio. Ni nyingine ungependa kuongeza? ndipo kuongeza kwamba naona maoni yangu ni kama serikali inaanda kando kwa sababu ingechukua maoni kwa wananchi angaweza kuzunguka kabla ya kubali ambapo tunaelewa hiyo ni itakuwa bungeni sikuwa hatujui kama bunge watakubali hiyo hatujui wakikubali watakuwa ni kama wanakosea nchi majina anaitwa Josephati Mudhama. Uh, unaweza sema nini kuhusu maneno ya LGBTQ? Ah, asante sana kwa kuniuliza hiyo swali na nimeshukuru sana kwa kutembelea kutuhoji kuhusu hiyo maneno. Lakini hiyo maneno kama sisi wa Kristo inatuingia kwa njia ifai. Kwa kuwa sisi ni wa mcha Mungu na tumepata maneno ambayo hayafai kwa watoto wetu na kwa kizazi kijayo na hii Afrika mambo kama hayo hatujapata kwa hivyo yamekuwa mambo ya kushangaza sana kwa sisi kama wazazi na wakristo 
ni mambo imetukera na imetuingia kwa njia ambayo haifai na hiyo kwamba tunahofia watoto wetu kwa kuingia kwa mazingira mbaya na maneno kama hayo ya Uingereza huko ugaibuni ni maneno ambayo hatujazoea na watoto wetu hawajazoea hajazoea kuja kuyaiga huku na kuletoa maneno kama hayo itakuwa jinsi ya kutomcha Mungu na watoto kuenda njia ambayo haifai ya kutetanisha mambo ni maneno ambayo hayatueleweki na maneno kabisa tunaomba serikali yetu ya Kenya isiye ikayaunga mkono kabisa kama ni wa mcha Mungu na wanaongoza wanaongoza hii inji wakimcha Mungu waache hiyo maneno kabisa ifanyike huko ugaibuni inafanyika lakini isifanyike huko Afrika tungeomba viongozi wetu waunge mkono hilo jambo isiendelee hapa injini Kenya tafadhalini na hata wananchi tafadhalini mjitokeze kupinga haya maneno juu yatapeleka watoto wetu kwa njia ambao azifai tatanishi na hiyo ni mambo ambayo Mungu hajayakubali kwa hivyo sisi tutaingia kwa maneno ambaye ni maneno mabaya sana mapo hata laana itatupata kwa Mwenyezi Mungu kwa kufanya vitendo kama vile hata wanyama wenyewe hawafanyi vitendo kama hizo kwa hivyo nashukuru na naomba serikali na watu wengi na, na raja wananchi wenzangu tujaribu kuunga na na serikali tupinge hayo maneno juu hayafai kabisa ni maneno hayatupendezi kabisa na asante sana kwa nyinyi kuja kutuuliza na kutuoji kuhusu maneno kama hayo uh, my name is peter nyangoto uh, peter what do you have to say about the lgbtq issue sasa mimi kitu naweza ongea hii kitu wanatuletea afrika sisi hatujasoya mitu kama hizo sisi kama sisi vijana sisi tuna improve tumetoka kwa tumbo yetu ya mama yetu atujaiona mitu kama hizo sasa sisi bila tuko hapa tunachangia hiyo mchatala tunasema isikuje hapa Kenya kama ingekuja hapa Kenya tukianzia wale wenye walileta hiyo maneno hapa ndio tujue kama wanafanya hiyo maneno lakini kama sisi vijana hatuwezi yarau hiyo kitu ikuje hapa Kenya sasa sisi bila tunasema kwa maana hiyo maneno tunaisaongea sisi kitu kama hiyo kwa karija yetu atuchaiona kitu kama hiyo mwanaume na mwanamke hiyo ni kitu kingine mbao atuchaiona Kenya sasa kama wanataka kuleta huku Kenya ngizi hatuwezi jua lakini sisi tumekataa kama wa Kenya eh sasa mimi nenda sema kuhusu watu wa magei sema ukweli eh gay atakani hapa Kenya unaelewa sasa gay kama ilikubalika juu US eh ni sawa lakini huko Kenya sisi tunapiganga mambo na wasichana msana kushinda unabaki ukiwa single ni ukweli na kwa majina ya Lawrence Mudui Lawrence unaweza tuambia kitu kuhusu hii uamuzi ya koti kuhusu LGBTQ eh uh, venye naweza sema kulingana na mimi sioni kama inafaa maana ke sasa lesbian si mwaki sipoa sipoa zaidi haki tafadhali sipoa maana ke sasa watu wa jinsi ya moja wanaweza wanaje ama kufanya mapenzi aje mimi sifikiri kama inaweza hiyo ni maoni yangu mimi naitwa Abdi Kadir mimi ni mkazi wa hapa ICD miaka mingi nimeelelewa hapa nimeishi hapa eh uh, ninafanya eh kwa hivyo tuambie kitu kuhusu LGBTQ Mwanzo hii jambo katika dini yetu pia ni haramu. Wamelaaniwa wale ambao wamefanya kitendo kama hiyo katika Quran na pia sisi kama wananchi wa Kenya pia hatupendi hiyo kitu. Kwa sababu Mwenyezi Mungu apendi chochote ambayo Mwenyezi Mungu apendi pia kwa mwanadamu iko na madhara kubwa. Ndio maana unaona katika Uislamu jambo kama hii imeenda kulaaniwa na tunaomba Mwenyezi Mungu atuepushe na jambo kama hii ungependa kuongeza kitu lolote eh eh tuna mimi nasema wananchi wa Kenya wasikubali pamoja sisi waislamu mwanzo tunalaani hiyo kitendo na tunaomba wananchi wa Kenya wawe wawe chonjo sana wajichunge sana kwa sababu sisi tu, tuko na vijana tuko na wanaume kwanza mimi nimezaa vijana wengi sasa nasikia uchungu sana ni jambo ino, 
kibinadamu pia kama mwanzo mnyama pia ngombe akiona mwanaume ngombe dume mbele yake haizi karibia takuaje mwanadamu ako na akili Mwenyezi Mungu amempatia akili akuwe yani ni mtu ambaye anatafuta mwanaume kama na wanawake wamejaa so kitendo ambaye tunalani kabisa nafahamika kama Daniel uh, Dan uh, unaweza sema nini kuhusu maneno ya LGBTQ eh, kuhusu hiyo maneno kwa upande wangu mi naonelea haifai kabisa hapa Kenya kwa sababu kulingana na sheria za kanisa na vile tumelelewa na pia kwa hutu hiyo sio kitu imeidhinishwa na Mungu e, kwa hivyo kwangu haifai kabisa na wale wanaoi kumbali wanakosea na wana wasi hutu wa binadamu eh hiyo ndio baoni yangu pale unafahamika kama nani mimi nafahamika kama kamaneja mkaaji wa hapa isili e, mimi kulingana na hiyo maneno ya LTGB Q naona haifai kulingana na hata kimila vile tumelewa kutoka pale utotoni vitu kama hizo zingekuwa sahi Kenya tuji tungekuwa wapi so ile kitu naonelea inakuwa mzuri hata kwa dini zetu zi wenyewe zinakataa vitu kama hizo kwa sababu Mungu alituumba tuzane tuongeze ulimwengu lakini si kufanya vitendo zizi ni kama tu za dhuluma kudhulumia kudhulumiana tu so hiyo ni kitu mimi naona haifai na si mzuri hata kabisa and there you have it you've heard what the people have had to say regarding the lgbtq issue of course the majority of them are against it but i have to ask you what is your stake uh, and what is your stand regarding this issue and i have to close the episode this moment but remember to tune in for our next topic next week right here thank you very much for tuning in my name is victor enzobeli and this is your stand <laughs>